памятник Константину Эдуардовичу Цалковскому появился в Рязани почти 25 лет назад. Сам же великий ученый родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевское пятым ребенком в семье Лесничева. В 9 лет мальчик заболел скарлатиной и частично потерял слух. Но именно в этом возрасте проявился его интерес к науке и различным опытам. В Рязани Константин Эдуардович написал свою знаменитую космическую тетрадь – первые исследования в области космоса, содержащие чертежи с пояснениями. Корни-то мои в Рязанской земле. В этом краю прошли едва ли не лучшие годы. Чего там только не испытал, и грамоте мать научила, и первые смелые мысли пришли. Своим учителем основоположник теоретической космонавтики считал Николая Федорова. Его называли московским Сократом и родоначальником русского космизма. Познакомились они в Москве, в библиотеке, и по воспоминаниям Цалковского этот человек заменил ему всех учителей. О его трудах, о его мировоззрении хорошо высказывались такие известные люди, как Толстой и Достоевский. Николай Федорович Федоров мечтал человечество воскресить и, оставить, и отправить их в бесконечной жизни, в бескрайний космос. Если прогуляться от площади Театральной к проезду Яблочкова, то попадешь на улицу Цалковского. Свое название она получила в 60-е годы прошлого столетия. Космическое ее называют не просто так. На месте Никола Ямского храма в советские годы планировали открыть необычный объект. В этом здании предполагалось разместить планетарий или даже какую-то обсерваторию. Так что здание могло было использовано в прямом космическом смысле. Другим важным объектом на улице Цалковского стал парк Уткина. Уроженец города Касимова Владимир Федорович был конструктором и создателем ракетно-ядерного щита. Он долгое время был засекречен, вы вообще под запретом находилось. Он создал одну из ракет, которые носят название «Сатана». В нескольких метрах от его бюста стоит памятник другому выдающемуся космонавту – Владимир Викторовичу Аксенову, дважды герой Советского Союза и почетному гражданину города Рязани. А родился космонавт в селе Гиблице Касимовского района. С Касимовым связан и другой космический факт. В 30-е годы население СССР увлекалось прыжками с парашютом. В 1936 году в Касимове в парашютную вышку превратилась колокольня Вознесенского собора. И все люди прыгали именно оттуда. Имеются даже фотографии, которые об этом свидетельствуют. Вот так вот тяга к полетам была связана не с религией, не тягой к небесным силам с освоением космоса и воздушного пространства. Имя Юрия Гагарина также связано с Рязанью. В нашем городе жил его брат Валентин. А Константин Цалковский в 1935 году составил портрет первого космонавта. Юрию тогда было меньше года. Он русский, он гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, летчик. У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства. Представляя его открытое русское лицо, глаза сокола. Примечательно, что Юрий Гагарин любил стихи Сергея Есенина и нередко считал их по памяти, даже находясь на орбите. Есть легенда о том, что первые стихи, которые прозвучали в космосе, это были стихи как раз Сергея Александровича Есенина. Но точных достоверных данных пока нет. Зато в музее Есенина в Москве есть книга, на которой, на которой Гагарин признается в любви к Есенину и считает его великим поэтом. Пройти по стопам тех, кто еще век назад творил историю, может каждый желающий. 17 сентября, в день рождения Константина Эдуардовича, стартует пешая экскурсия по городу, организованная туристской информационным центром. Встречаемся в парке Уткина. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».